ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫൈലം കോഡേറ്റയിൽ വരുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡയാണ് കേട്ടോ ടെട്രാപോഡ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ നാത്തോ സ്റ്റൊമേറ്റ നാത്തോ അതായത് ജോ ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൈസസും അതേപോലെ തന്നെ ടെട്രാപോഡ അതിനകത്ത് ടെട്രാപോഡയാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെട്രാപോഡ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദേ ഹാവ് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലിംസ് ദേ ഹാവ് ഫോർ ലിംസ് അല്ലെ ഫോർ ലിംസ് ആൻഡ് ഹിൻഡ് ലിംസ് Two two pairs pairs of of limbs are present in this group of organism. In this group group organism. organism, organism, order the characteristic features of this group of organism. The habitat of this organism we see, they they will be be seen in the terrestrial habitat, they will be present in the aquatic habitat, they are present in the aerial habitat. See, there are different varieties of this uh, uh, tetrapoda. Okay, so ഓരോ ഓർഗാനിസം പല തര പല 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 ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ So here they are aquatic, terrestrial as well as and we can see the body organization of this organism they have a complex body organ system level of body organization organ system level of body organization and we can see this organism they are triploblastic and they are enterocoelomate ellavarum enterocoelomate alleke trocoelomate aayirikkum okay they are enterocoelomate and this group of organism where the blastopore it will be developed in the form of anus right so they are deuterostomate ee group il varuna ella ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഉള്ളതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗാനിസംസിനെ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ നോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ വി ഓൾറെഡി സേ ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലിംസ് ഓർ ഫോർ ലിംസ് ഓക്കെ ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലിംസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ജനറലി ഇതിനകത്തും ലിംബ്ലെസ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ദേ അത് നമ്മൾ ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓരോ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ നോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിൽസ് ഇൻ ദ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ദ ലങ്സ് ഇൻ ദ അഡൾട്ട് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഗിൽസ് ഇൻ എംബ്രിയോ ആൻഡ് ലങ്സ് ഇൻ adult now next i want the exoskeleton of this group of organism the exoskeleton it is made with either scale or it is made with hair or it is made with the feathers okay so here there are different types of ex exoskeleton present in it that is body hair it may be scale it may be feathers okay these are the different types of exoskeleton endoskeleton of the body of this organism that may be cartilage or bone and cartilages and bones also together it can be present in this group of organism cartilage or bones or both now heart of this organism that may be three chambered heart or four chambered heart they have three or four chambered heart okay and this group of organism they have closed the circulatory system they have closed the circulatory system and they have rbc for carrying the oxygen rbc consist of hemoglobin in this group of organism okay and in this group of organism we can see the some portal systems also namukku chela portal systems okka namukku ee group organisathile kaana pattum ga ta then the next one it is kidney kidney present in this group of organism either it is mesonephric or metanephric kidney is present mesonephric or metanephric kidney is present in this group of organism so the excretory waste seen in this group of organism it may be ammonotelic it may be ureotelic it may be uricotelic means ammonia can be eliminated in some group of organism urea can be eliminated uric acid can be eliminated and there are some very few organism that is guanotelic also okay now the next one the ear of this organism we can see the external ear it is it may or may not be seen in this group of organism external ear may or may not be seen external ear may or may not see 
present but the middle layer it will be present in this group of organism and reproduction of this group of organism when we see they are unisexual organism or dioecious organism they are dioecious organism and this organism it will undergo either external or internal fertilization where external fertilization nadaka allengi internal fertilization nadakam adey pole this can undergo the development direct or indirect direct or indirect development occurs in this group of organisms and we can see this organism it it will be amniotes as well as anamniotes avare selfa amniotes arikam selfa anamniotes arikam maybe anamniotes or amniote okay അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് എംബ്രിയോൺ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എംബ്രിയോണിക് മെമ്പ്രെയിൻ കോറിയോൺ ആംനിയോൺ യോക്സാക് അതേപോലെ തന്നെ അലൻ ടോയ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം കേട്ടോ സോ ഹിയർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ആംനിയോൺസ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദിസ് ഓർഗാനിസം ദ മേ ബി ഒവി പാരസ് ഓർ വിവി പാരസ് ദ ആർ ഒവി പാരസ് ഓർ വിവി പാരസ് okay and we can see this organism it is classified into four different classes as amphibian reptilia birds or apes mammals okay once again we will see the characteristic features of this organism they their characteristic features if we see tetrapoda avaki nanu namaku artham namaku manasilavum they have four limbs or they have two pairs of limbs two four limbs and two hind limbs so here the habitat of this organism that may be aquatic terrestrial or aerial habitat and body organization if we see they have a complex body organization like organ system level of body organization or triploblastic aayirikum adhe pole true coelom undayirikum endrocelom adhe pole deuterostomate aayirikum then the limbs it is present we already told that two two pairs of limbs are present respiratory organ it will be gills in the embryonic stage and in the adult stage they will show lungs adallada kore respiration methods undu adu nammal oru classum parayumba njan parneyaram keto exoskeleton it will be made with either body hair or it is made with the feather or it is made with the scale endoskeleton it may be cartilage or bone or both will be present then the heart it may be three or four chambered Uh, incomplete double circulation will be occurred in this group of organism three chambered four chambered where we can see that double circulation and kidney they may be mesonephric or metanephric kidney ear the external ear it will be it may be present or absent and we can see the middle ear it will be present in all tetrapoda and ear uh, sorry reproduction they are unisexual organism they will undergo external fertilization or internal fertilization and we can see the development it may be direct or indirect and they may be anamniote or amniote mostly they are amniote and we can see this group of organism they show ovipary or vivipary there are four different classes of this that is amphibia reptilia apes and mammals now we are going to see the characteristic features of amphibia okay so next one it is amphibia the class amphibia we are going to study here see class amphibia from the word itself we can understand they can survive in both land and water this is the first chordae they came out from the water the they are able to survive in both land and water so they aqua the habitat is aquatic or terrestrial aquatic and terrestrial idine or pratheegatha inda this organism they need compulsory water medium for the uh, reproduction process so without water medium they will not be able to complete their life cycle so we can say 
these are amphibians this is not a true terrestrial organism but this is the chordate which came out first from the aquatic habitat to terrestrial habitat we can say okay endu kondana avarku water medium venam compulsory anna parayanulla kaaranam avaru egg the egg which is produced by this organism they are not cleidoic egg ennu parnala avarku egg in outer covering undavilla so this will undergo dehydration if it is not present in water that is one reason the other one ee male gametum female gametum allengi the sperm um egg um റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് നേരെ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദൈ ദേ വിൽ അണ്ടർഗോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സോ ടു കോൺടാക്ട് ദിസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഓർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ടുവേഴ്സ് എ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ദേ നീഡ് എ വാട്ടർ മീഡിയം ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ റീസൺ വൈ ദേ ആർ വൈ ദേ നീഡ് കമ്പൽസറി വാട്ടർ മീഡിയം ഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ നോ ഇഫ് യു സി ദിസ് ഓർഗാനിസംസ് its body organization if you see we said already tetrapod adinte characteristic feature parna appo thanne nammal parayittunde triploblastic aanu true coelomate aanu adhe pole thanne organ system level body organization aanu deuterostome aanu parna ini njan endu parayanda avashyamillallo now we are going we are entering into the body surface the body surface it will be moist in this group of organism body surface is moist they have some moi um, they have some mucus glands to moist in the body they have some mucus glands to moist in the body and we can see they undergo cutaneous respiration or the uh, body surface respiration because of this moist and body surface okay so here the body surface it is the uh, it has mucus glands so it will be moist in as well as in some frog this uh, this one amphibians example it is frog okay adond some frog nu parne ipo ibide ee amphibians nokki kaynala avare body surface moist and irikum they will not be having any exoskeleton on that okay exoskeleton onnu undavilla nalla smooth aayittulla body irikku avare adhe pole they may show some the some poisonous glands that is see that is the modified parotid gland present in bufo bufo nu parayna oru toad ile they have some poisonous gland this will secre this will secrete some toxin okay this is the modified parotid gland id endana modified parotid gland aanu adhe pole thanne there are some amphibians they can change the color by elaborating certain cells present on the surface of the skin that skin cells it is called as chromatophore containing cells okay so that process is called as metacrosis onnodi njan parneda chela tavalagalukku allengi chela amphibians ne avare color change cheyan kariya color change cheyina process ne parayunnana metacrosis ഈ മെറ്റാക്രോസിസ് നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ ബോഡി സർഫസിൽ ചില ക്രോമാറ്റോഫോഴ്സ് ക്രോമാറ്റോഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ പിഗ്മെന്റ് ഉള്ള സെൽസ് ഇരിക്കുന്ന ഏരിയക്കാണ് ക്രോമാറ്റോഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമാറ്റോഫോഴ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് സെൽസ് ആർ ദേ ആ ക്രോമാറ്റോഫോഴ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് സെൽസ് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യും ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദ കളർ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒക്കേർഡ് ഇൻ സർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആംഫീബിയൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് another characteristic features of this organism they have the elementary tract elementary tract it opens from mouth and it opens from mouth and mouth it leads to a well developed elementary tract and it opens through the cloaca urinary genital tractum uh, the elementary tractum ore uh, hole like ani alle ore opening aanu adinu rendinu ulla that is cloaca okay cloaca is present in this group of organism adu pole our body it has been divided into head and trunk it, the tail may or may not be present our body ingeyana head trunk white divide edittund and the tail may or may not be present may or may not be present okay so here എലിമെന്ററി ട്രാക്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബോഡി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ബോഡി ഓഫ് ദറ്റ് ഓർഗാനിസം നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി അബൌട്ട് ദ ലിംസ് ദേ ഹാവ് ഫോർ ലിംസ് ആൻഡ് ഹിൻഡ് ലിംസ് ഫോർ ലിംസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹിൻഡ് ലിംസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ലിംസ് ഉണ്ട് ഹിൻഡ് ലിംസ് ഉണ്ട് ദ ഫോർ ലിംസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹിൻഡ് ലിംസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ്
ആ നമ്മൾ എലിമെന്ററി ട്രാക്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു പോയി അവരുടെ മൗത്ത് ഒന്ന് ഭയങ്കര വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മൗത്ത് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ആർ ആബ്സെന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആംബിബിയൻസില് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ ഫോർ ലിംസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ദേ ഹാവ് ദ ദേ ഹാവ് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹിൻഡ്ലിം ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ഓ സോറി എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഫോർ ലിംസ് ഹാവ് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് നാല് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഐ എം സോറി ഹിൻഡ് ലിംസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് യെസ് ദിസ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഫോർ ലിംസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹിൻഡ് ലിംസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇൻ ലാർവ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ലാർവ ഗിൽസ് and in the adult organism they show different types of respiration cutaneous respiration during dormancy cutaneous respiration epada nadakka engine nadakka through the moist and skin surface that is during the dormancy and we can see the lung respiration when it is present in the land lung respiration in land and we can see bucco pharyngeal respiration tavalayade kada ingane ee adi bhagam ingane 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 irunna kaanikkana tattle adu bucco pharyngeal respiration kaaranam kondana ta bucco pharyngeal respiration it is shown when it is present in water okay now the exoskeleton of this organism mostly exoskeleton is is absent in this group of organism exoskeleton absent aanu adinoru exception undu that is Caesalian or ichthyophis Caesalian or ichthyophis it it has calcite exoskeleton which is present just beneath the skin the skin in the adil aite calcite exoskeleton is present in the case of caesalian or ichthyophis endoskeleton of this organism they have bones and their skull is made with cartilage cartilaginous skull cartilaginous skull and we can see this group of organism the skull or the uh, brain it will be dicondylic type of skull dicondylic type of skull and the dicondylic nu varnala see here the brain it is connected to the spinal cord through two connection that is dicondylic skull okay now the heart of this organism it is three chambered they have three chambered heart and we can see they undergo incomplete double circulation they undergo incomplete double circulation and we can see this organism they have the con biconvex type of rbc biconvex rbc is present in this group of organism rbc will be big in size and it is nucleate nucleate rbc is nucleate they have nucleus in it mammals in the case learning nucleus undavilla le a nucleate cell present in the animals nu varata nammal padikina rbc in mammals aanu le so this they have three chambered heart incomplete double circulation biconvex rbc will be present that is also nucleate rbc kidney of this organism it is meso it has mesonephric kidney they have mesonephric kidney and we can see this organism they will amon they will eliminate ammonia during the larval stage they will ammonia they will eliminate in larva larval larval stage la ammonia ilk eliminate eya in adult it will eliminate urea it will eliminate urea during adult condition now the ear of this organism they do not have external ear external ear it represent tympanum external ear is tympanum now reproduction of this group of organism they are unisexual organism they they will undergo they will undergo external fertilization external fertilization this is generally okay and they will undergo external development and this organism they will develop through the larva through the larva indirect development
it occurs in this group of organism now i'll say some example as salamandra or salamander salamander nu parayna amphibian engine irikkum reproduction nadakkunne nu vecha salamander is an amphibian they have the cloaca through the cloaca lip the spermatophore which is released by the male salamander will be collected by the female salamander ennu parna nammal parnu avarku or cloaca yanu ullathu ee cloaca lip a cloaca lip vali avare uh, uh, male produce eda male secrete edathulla sperms undalla sperms will be released out uh, in the case of uh, amphibian so the spermatophore which contain the sperms which is released by the male salamander that will be collected by the cloaca lip cloaca lip vali adu അതിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഫീമെയിൽ സെലമാണ്ടർ ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇന്റർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ദിസ് ഇൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ദ സൈഗോഡ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റിലീസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ സെലമാണ്ടർ സെലമാണ്ടർ സൈഗോഡിനെ പുറത്തേക്ക് വിടാണ് ചെയ്യുക ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദ സൈഗോട്ട് ഓഫ് ദി സെലമാണ്ടർ ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രൂ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാർവ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആക്സലോട്ടിൽ ലാർവ അപ്പൊ സെലമാണ്ടർ ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ലാർവ ഏതാണ് ആക്സലോട്ടിൽ ലാർവ ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗിന്റെയൊക്കെ കേസിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലാർവ ഉണ്ടാവുക ടാഡ്പോൾ അല്ലെ ടാഡ്പോൾ ഈസ് ദ ലാർവ ഓഫ് ഫ്രോഗ് ിനും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ദ എഗ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ടെയിൽ റീജിയൻ അവരിങ്ങനെ അക്ടിയോഫിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് ഇത് ഇക്ടിയോഫിസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇക്തി ഓഫീസ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസ് ആണ് അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എഗ്ഗിന് ഒരു ബോഡിയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ സോ ദിസ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ദ ഇക്തി ഓഫീസ് ഓൾസോ വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സലമാണ്ടർ ഓൾസോ വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ദർ ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് വിച്ച് ആർസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ആംഫീബിയൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബുഫോ ചോഡ് നമ്മൾ ബുഫോനെ പറ്റി പറഞ്ഞ എന്താ പോയിസണസ് ഫ്രോഗ് ആണ് rana frog hyla that is tree frog salamandra salamander ichthyophis limbless amphibia ichthyophis limbless aanu oru endha varu oru worm pole aanu irikkana ichthyophis aayta and that ayinda varinde bagath adingane chutti kettittaanu ayinda eggine kondu edukkunnathu adu mutta viri nu cherikkum parnale avarku parental care ulla korchokka parental care ulla oru organism aanu ichthyophis nu parayana adu pole enne ver oru phenomenon undu ee salamander inde case le സലമാൻഡർ ദേശോ നിയോട്ടനി സലമാൻഡർ എന്ത് കാണിക്കും നിയോട്ടനി കാണിക്കും നിയോട്ടനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഇസ് ഏബിൾ ടു മെച്ചർ ആൻഡ് ഷോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ദ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിനെയാണ് നിയോട്ടനി എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സലമാൻഡറിന്റെ ലാർവ ആക്സലോട്ടനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് വേണം എന്നറിയോ അയോഡിൻ വേണം അയോഡിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അതിന്റെ ലാർവേനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അയോഡിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അയോഡിൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അയോഡിൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയോഡിൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സലോട്ടിൽ ലാർവ എന്താവില്ല ഡെവലപ്പ് ആവില്ല അപ്പൊ ആക്സലോട്ടിൽ ലാർവ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ആക്സലോട്ടിൽ ലാർവ ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ദി വിൽ അണ്ടർ ഗോ ദി വിൽ ഗെറ്റ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഓൾസോ ദി വിൽ അണ്ടർ ഗോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നിയോട്ടനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിയോട്ടനി ഈസ് ഓൾസോ എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് സെലമാൻഡർ ഓക്കെ ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് അതൊക്കെ കുറെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആണ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിയോട്ടനേറ്റി സീൻ ഇൻ വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ എൻഡോസ്കലിറ്റൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ബോൺസ് കാർട്ടിലേജ് സ്കൾ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഡൈക്കോണ്ടലിക് സ്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു അല്ലെ നൌ ദി ഡു നോട്ട് ഹാവ് റിബ്സ് ഓക്കെ ഫ്രോഗിനും അല്ലെങ്കിൽ ആംഫിബിയൻസിന് റിബ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ആംഫിബിയൻസ് വിൽ ജസ്റ്റ് റിവൈസ് വൺസ് അഗെയിൻ see here the habitat of this organism that is both terrestrial and aquatic habitat amphibia we are saying from that itself we can understand they can survive in both land and water adey pole this is the first chordate which came out from water and this organism they need wa compulsory water for their reproduction namak ariya avaridna egg adha cleidoic egg alla outer shell illa adondene adu dehydration nadana 
പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ദ നീഡ് എ വാട്ടർ മീഡിയം ഫോർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പൽസറി വാട്ടർ മീഡിയം വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡി സർഫസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് മ്യൂക്കസ് ഗ്ലാൻഡ് അവർക്ക് പിന്നെ ചില ബുഫോ പോലത്തെ ടോഡിനകത്തുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പോയിസണസ് ഗ്ലാൻഡ് അത് മോഡിഫൈഡ് പരവോട്ടിക് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ അതിന് മെറ്റാക്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനോൺ ഉണ്ട് അതായത് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ക്രോമാറ്റോ ഫോർ കണ്ടെയ്നിങ് സെൽസിന്റെ എക്സ്പാൻഷനും കണ്ട്രാക്ഷനും കൊണ്ടാണ് അവരെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതേപോലെ അവരെ ലിംസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എലിമെന്ററി ട്രാക്ട് എലിമെന്ററി ട്രാക്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം മൗത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ക്ലോയാക്ക ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദ യൂറിനോ ജെനിറ്റൽ ട്രാക്ട് ഓൾസോ ഓപ്പൺസ് ത്രൂ ദ ക്ലോയാക്കൽ റീജിയൻ ആൻഡ് ദിസ് ലിംസ് ഫോർ ലിംസ് it will be having four digits and in limbs it will be having five digits in a and ivarku uh, nails um claws onnu illa to without without nails and claws അല്ലെ നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് ഇപ്പൊ തവള ചാടി എന്ന് കരുതി തവള ചാടി കയറി എന്ന് കരുതി നമ്മുടെ മേല് പോ പോറി പോകും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ചുറി ഒന്നും പറ്റില്ല അത് നമ്മുടെ മേത്ത് കയറി എന്ന് കരുതി കാരണം എന്താ അവർക്ക് നെയിലും ക്ലോസും ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ലാർവേല് ഗിൽസും അഡൽറ്റിൽ ലങ്സും ആയിരിക്കും അതേപോലെ അഡൽറ്റിൽ ലങ്സ് മാത്രല്ല ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കും അതേപോലെ ദേവിൽ അണ്ടർഗോ പക്കോ ഫാരഞ്ചൽ റെസ്പിറേഷൻ ഓൾസോ ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് അത് ഡോർമൻസി സ്റ്റേജിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും പക്കോ ഫാരഞ്ചൽ റെസ്പിറേഷൻ വെൻ ദ പ്രസന്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ലങ് റെസ്പിറേഷൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദ റെസ്പിറേ ദിസ് വൺ എക്സോ സ്കെലിറ്റൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോർമലി ആബ്സെന്റ് ഇൻ ദ ആൻഡ് ദർ ആർ ഇക്തി ഓഫീസ് ഇക്തി ഓഫീസ് ഓഫ് സീസ്ലിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിംബ്ലസ് ആംഫിബിയൻ ഈ ലിംബ്ലസ് ആംഫിബിയൻസിൽ മാത്രം calcite exoskeleton is present beneath the skin our skin in the adil calcite exoskeleton and that is an exception then the endoskeleton they have bones and the skull is uh, the brain it is covered by skull skull it is made with cartilage and the skull is dicondylic skull our the ribs and avilia and heart heart it will be three chambered and they will be having incomplete double circulation and their rbc it will be nucleate rbc velida irikum adu pole biconvex shape ulla rbc irikum avarku undava kidney they will have mesonephric kidney adu pole avare eliminate cheyina waste larval stage la adu ammonia irikum pakshe adult stage la adu eliminate cheyina urea irikum adu pole ear which is present in this group of organs external ear nu vanna namukku onnu kaanan undavilla external ear ne represent cheyina tympanum nanu ഫ്രോഗിന്റെ കേസിൽ കേട്ടോ അതുപോലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ യുണിസെക്ഷൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നോർമലി ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ദേ ആർ ദേ ദേ വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഇൻ ഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഇൻ ഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓർത്തിരുന്ന വെള്ളം ഒരു മൗത്ത് വലുതാണ് അതേപോലെ പിന്നെ അവരെ ടങ്ങിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ മൗത്തിന്റെ ടിപ്പിൽ വന്നിട്ടാണ് ടങ്ങിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നാക്ക് നീട്ടുന്ന പോലെയല്ല ഒരു നാക്ക് നീ നാക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു നാക്ക് പുറത്തേക്ക് ത്രോ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വളച്ചാണ് വെക്കുക ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വെൻ ദി സി ദ പ്രൈ ദി വിൽ ജസ്റ്റ് ത്രോ ദ ടങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ അതും ഓർത്തിരുന്നോളാം and we can see uh, some examples for this in the salamander and ichthyophis adu rendu exceptions aanu orthirunnallo adu bayangara important aanu salamander inde ke case il nammal nokki kanni irundittundengil they will undergo internal fertilization ichthyophis il internal fertilization aanu nadakkunna neoteny kaanam salamander il salamander il kaanunna larvae de pera de axolotl larva frog il sadharana kaanunna larva tadpole larva so here this tadpole it has tail it will eliminate ammonia axolotl also eliminate uh, ammonia as their excretory waste so this is all about the uh, tetrapoda and the class amphibia